Hi students, today we are going to learn Economics Unit 1 Gross Domestic Product and its Growth and Introduction. In the topic, we will talk about the concept of GDP, that is Gross Domestic Product, National Income, National Income, and we will talk about the concept of GDP. What is GDP? ஒரு நாட்டோட economic health எப்படி இருக்கு அப்படிங்கரதா represent பண்ணிரத்தான் GDP சோ அதனாலதான் ஒவ்வரு நாடும் தனோட economic status எப்படி இருக்கு economic health எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக GDP ஏ measure பண்ணிராங்க the GDP அப்படிங்கரது ஒரு country உள்ள நடக்கிற activities மட்டு எடுத்துக்கிறதுதான் GDP beyond the country என்னலா நடந்தாலும் அந்த earnings வந்து GDP அதுவுடு geographical areaல current yearல என்னலாம் final goods and services produce பண்டுமோ அதுவுடு market value தான் GDP final goods அப்படினா என்ன அப்படினா the goods which was directly consumed by the consumer those goods are called as final goods அது வந்து resale பண்ணமாட்டாங்க consumer வாங்கி direct பைன் படத்திருமாங்க அதுதான் வந்து final goods அப்படின் சொல்லாங்க for example ஒரு கடையில போய் Apple வாங்கிரும் Apple வாங்கி சாப்பிட்டுரும் நம்ம own consumption காக சாப்பிடும் ஒரு Apple ஓட ரேட் வந்து ஒரு 50 rupees வைச்சுக்கலாம் 50 rupees கு ஒரு Apple வாங்கி நம்ம அதை சாப்பிட்டுரும் அப்படினா அந்த 50 rupees தான் final goods ஓட value அது நம்ம GDP calculations கு எடுத்துக்குவோம் GDP ஓட formula plus x minus m c is equal to consumption நம்ம own consumption காக என்னலாம் spend பண்டுமோ அது எல்லாமே consumption c குல வந்துரும் for example gas bill, water bill, food, education இதுக்காக personal consumption காக எவ்வளோ spending பண்டுமோ அது எல்லாம் consumptionல வந்துரும் i, i for investment இப்போ ஒரு share வாங்கிரும் ஒரு building வாங்கிரும் ஒரு business activities காக என்னலா நம்ம spend பண்டுமோ அது எல்லாமே வந்து investmentல வந்துரும் G for government expenditure. Public welfare காக government என்னலாம் spend பண்ணுராங்க. For example, road போட்டு கொடுக்கிறது, bridge வைக்கிறது, bridge கட்டி கொடுக்கிறது, hospitals, education provide பண்ணுறது. இது எல்லாமே வந்து government expenditure for the welfare of the society. X is equal to export. M is equal to import. ஒரு GDP calculate பண்ணுபோது, நம்ம export பண்ணுற value வை include பண்ணிக்கும். Import பண்ணுறது, include பண்ணமாட்டும். For example, இந்தியால் ஒரு car manufacture பண்ணிரும் அது வந்து அமேரிக்காக்கு export பண்ணிரும் அப்படினா அந்த export value வா நம்ம GDP calculationsல எடுத்துக்கும் அதே ஒரு wine Scotlandல் இருந்து import பண்ணி இங்க விக்கிரும் அதில் இந்து நமக்கு income கடைக்கும் but அந்த import பண்ண productல் இருந்து கடைக்கிற income நம்ம GDP calculationsல எடுத்துக்கம் மாட்டும் okay முன்னடைய பாத்தாத்து ஒரு final goods and services ஓட market value தா GDP ஒரு நாட்டுக்குள்ள நடக்கிற activitiesல கடைக்கிற income கடைக்கிற price value வதா வந்து GDPல calculate பண்ணுவாங்க இது ஒரு நாட்டுக்குள்ள where அப்படிங்கரதான் GDP national incomeல பாத்தீங்க நான் total value of goods and services produced by our ஒரு இந்திய பொர்லா தாரத்தில என்னன்னலாம் goods and services produce பண்ணிரமோ அந்த produce பண்ணிரதுக்காக என்னலாம் நம்ம amount spend பண்ணிரமோ அதன் மூலமா நமக்கு எவ்வளோ income கடைக்கிதோ அததா வந்து national income அப்படிங்கராங்க இது எல்லாமே வந்து அந்த one year குள்ளதாம் பண் current year அதாவது financial year குள்ள நடக்கிற இதுதான் எடுத்துக்குரோம் so இந்த national income is otherwise called as a national product அதாவது grass national product or national dividend அப்படினோ இந்த national income சொல்லுராங்க இந்த national income யார் measure பண்ணுராங்க அப்படினா national income committee அல்லது central statistical organization தா national income calculate பண்ணுவாங்க அதுக்கு அவங்க calculate பண்ணுரதுக்கு என்னனலாம் measures use பண்ணுவாங்க அப்படினா ஒரு 7 measures use பண்ணுராங்க grass national product grass domestic product net national product net domestic product per capita income personal income, disposable income. இந்த மாதிரி ஏல measures வந்து யூஸ் பண்ணிராங்க. Grass national product நான் என்ன அப்படினா? நம்ம, for example, India எடுத்துக்கலாம். 
நம்ம இந்தியன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ இந்தியாக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி ஃபாரினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க அங்கே ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சரி இவங்க மூலமாக கிடைக்கிற எல்லா இன்கம்மையும் கன்சிடர் பண்ணுறது தான் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஓகேவா த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் விச் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை அவர் டொமஸ்டிக் ரெசிடென்ஸ் வித் இன் த கண்ட்ரி ஆர் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி அதன் மூலமாக நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் தான் வந்து கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறாங்க இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜிடிபி மாதிரியே தான் இருக்கும் C plus I plus G plus X minus M. இந்த இந்த சி ப்ளஸ் ஐ ஜி எக்ஸ் மைனஸ் எம்முக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாச்சு அந்த என்எஃப்ஐஏ அப்படின்னா என்னென்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் வெளிநாட்டுக்குள்ளேருந்து வர்ற இன்கம்மை நம்ம இந்தியன்ஸாக இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் பட் இங்கே வெளிநாட்டில் நம்ம இந்தியன்ஸ் என்ன ஏர்ன் பண்ணாலும் அதையும் நம்மளோட நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்குவோம் அதுதான் ஜிஎன்பி நம்ம இந்தியன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எங்கெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே எடுத்துக்கிறது தான் ஜிஎன்பி ஜிடிபி அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுக்குள்ள அந்த ஜியாகிரபிக்கல் பவுண்டரிக்குள்ளே என்னெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறது தான் ஜிடிபி அந்த நாட்டுக்குள்ளே இந்தியன்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஃபாரினர்ஸ் இருந்தாலும் சரி அவங்க அந் அந்த இடத்துக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிறது தான் ஜிடிபி இந்த இடத்துல ஜிடிபியில் வந்து ஃபா நம்மளோட இந்தியன்ஸ் ஃபாரினில் இருந்தால் கூட அவங்க நமக்கு ஏர்ன் பண்ணி கொடுத்தா அதை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ஓகேவா இது ஜியாகிரபிக்கல் பவுண்டரியை சொல்கிறது ஜிடிபி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்பி மைனஸ் டெப்ரிஷியேஷன் தான் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அதாவது சில சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை மூலமாக ஓகேவா ஜிஎன்பியிலிருந்து டெப்ரிஷியேஷனை டிடெக்ட் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் வந்து நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இப்போ நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் என் அப்படின்னா என்னென்னா என்டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிஷியேஷன் ஜிடிபியிலிருந்து டெப்ரிஷியேஷன் டெப்ரிஷியேஷனா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைக் வாங்குறோம் அந்த பைக் வாங்கும்போது ஒன் லேக்காக இருக்கு அதை நம்ம வந்து விற்கும்போது ஒன் லேக்கே விற்போமா கிடையாது ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்டோ ஃபார்ட்டி தௌசண்டோ ஏன் இன்னும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கூட விற்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா அந்த டிடெக்ஷ் அந்த லாஸான வேல்யூவை டிடெக்ட் பண்ணுறதுல டிடெக்ட் பண் அந்த லாஸான வேல்யூவை தான் வந்து டெப்ரிஷியேஷன் அந்த தேய்மானத்தை தான் டெப்ரிஷியேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ என்டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஜிடிபி மைனஸ் என்னெல்லாம் நம்ம லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கோ அல்லது ஸ்பெண்டிங் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணது போக கிடைக்கிறது தான் வந்து நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்புறம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தனி மனித வருமானம் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரே ஒருத்தரோட தான் இல்லை ஒரு ஒவ்வொருத்தரோட அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை இண்டிகேட் பண்ணுறது இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் தான் இதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கம் டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் நமக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்குதோ அதுதான் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு நேஷ்னல் இன்கம் வந்து ஒரு நூறுரூபான்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம நாட்டோட வருமானம் நூறுரூபா டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து டென் அப்படின்னா இதை நம்ம டிவைட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டென் ருபீஸ் கிடைக்கும் அப்போது ஒரு தனி மனித வருமானம் வந்து டென் ருபீஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பர்சனல் இன்கம்னால் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டும் எந்தெந்த வழியிலலாம் தனக்கு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் வந்து பர்சனல் இன்கம் அப்படின்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேஜஸ் ரெண்ட் இப்போ பேங்கிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் வந்து நமக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி கிடைக்கிற எல்லா சோர்ஸஸ்லேருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு எங்கேருந்தெல்லாம் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து பர்சனல் இன்கம் அப்படின்பாங்க இந்த பர்சனல் இன்கம்க்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா அங்கே கொடுத்துருக்காங்க நேஷ் நேஷ்னல் இன்கம் கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸஸ் ஸோ டேக்ஸஸை கழித்தது போக அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனியில் ஒருத்தவங்க வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க சேல்ரி கொடுக்கும்போது சில அமௌண்ட்டை பிடிச்சிப்பாங்க இது அப்புறமா தரோம் அப்புறமா தரோன்னு சொல்லிட்டு ஹோல்டு பண்ணிகிட்டே வருவாங்க அந்த அமௌண்ட் தான் வந்து அ
இவங்க என்ன சொல்கிறது இல்லை நான் அப்புறமா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்காமல் இருக்கிறது தான் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணது போக இதோட எதை ஆட் பண்ணணும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த வேலையும் பார்க்காம நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு அமௌண்ட் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அதாவது பென்ஷன் ரிலீஃப் ஃபண்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்சஸ் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொரோனா வந்திருக்கு அந்த கொரோனா ரிலீஃப்காக சில பேருக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்த மா இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து பர்சனல் இன்கம் செவன்த் ஒன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்த இன்கம்லேருந்து நம்மளோட ஓன் கன்செப்ஷனுக்காக நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ தட் இஸ் கால்டு டெஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் இந்த ஏழு மெஷர்ஸை வச்சு தான் இந்த ஏழு பேராமீட்டர்ஸை வச்சு தான் நேஷ்னல் இன்கம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஐ திங்க் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ